এটা ইংলিশ গ্রামার এম সিকিউস এর এপিসোড টু আর এই এপিসোডে এগারো থেকে তিরিশ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ গ্রামার এম সিকিউস সহজ ব্যাখ্যা সহ দেখবেন হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স এপিসোড ওয়ানে আপনারা দেখেছিলেন এক থেকে দশ পর্যন্ত আর এই এপিসোডে দেখবেন এগারো থেকে তিরিশ পর্যন্ত এপিসোডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখবেন Question number 11. Which book do you want? Which part of his piece is the underlined word? Option A, an adjective. Option B, a verb. Option C, an adverb. Option D, a noun. So, viewers, I can say that which book do you want? Kon boita tumi chao. এখানে উইচ কোন পার্ট অফ স্পিস তো ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যখন কোনো ওয়ার্ড নাউনকে মডিফাই করে সেই ওয়ার্ডকে অ্যাজেকটিভ বলা হয় এখানে বলা হচ্ছে উইচ বুক কোন বইটা দু ইউ ওয়ান্ট তুমি চাও এই উইচ এই বুকের কারণে বসেছে এবং বুককে মডিফাই করছে আর বুক এখানে নাউন সেজন্য উইচ এখানে এটা অ্যাজেকটিভ এবং এটা ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ যদি বলি যে কোন লোক তাহলে হবে উইচ ম্যান কোন দেশ উইচ কান্ট্রি দেখুন ম্যান কান্ট্রি বুক এগুলোকে এগুলো নাউন আর এই নাউনকে যখন এরকম মডিফাই করবে তখন সেটা অ্যাজেকটিভ সেজন্য এটা অ্যাজেকটিভ উত্তর হবে এই অ্যান্ড অ্যাজেকটিভ আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ আই স দ্য থ্রি ড্যাশ ডাউন অপশন এই টু ফল Option B, fallen. Option C, falling. Option D, failing. So, we were summarized in the translation. I saw the girl dancing. 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 এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বলা হয় ঠিক এখানে এইরকম একটা ট্রান্সলেশনই ব্যবহার করা হয়েছে আই স দ্য থ্রি আমি গাছটাকে দেখলাম ড্যাশ ডাউন আপনারা জানেন ফল ডাউন অর্থ হচ্ছে পড়ে যাওয়া আর আপনি যদি এখানে ব্যবহার করেন ফলিং ডাউন তাহলে আমি গাছটাকে পড়ে যেতে দেখলাম কিন্তু যদি টু ফল ব্যবহার করেন তাহলে হবে আমি গাছটাকে টু টু কিন্তু উদ্দেশ্যর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যদি আপনি বলেন আই স দ্য থ্রি টু ফল ডাউন এটারও মানে আছে এটার মানে হচ্ছে আমি গাছটাকে দেখলাম গাছটা যে পড়ে যাবে সেই অবস্থা আমি গাছটাকে দেখলাম তাহলে আই স দ্য থ্রি টু ফল ডাউন মানে আমি দেখলাম গাছটা পড়ে যাবে এরকম অবস্থা কিন্তু সেই সেন্স বোঝাচ্ছে না তাহলে আই স দ্য থ্রি ফল অ্যান্ড ডাউন এটা ফল অ্যান্ড ডাউনও এখানে কোনো গ্রামাটিক্যালি ঠিক হবে না কিন্তু যদি বলেন যে আই স দ্য থ্রি ফলিং ডাউন আমি গাছটাকে পড়ে যাওয়া অবস্থায় মানে পড়ে যেতে দেখলাম পড়ে যাচ্ছিল সেই অবস্থায় দেখলাম কিন্তু ফেলিং কেন হবে না কারণ ফেল মানে ভূপাতিত করা ফেল মানে কেটে ফেলা সেজন্য আমি গাছটাকে দেখলাম কেন কোনো ব্যক্তি নেই যে সে কেটে ফেলছিল সেই কারণে ফেলিংও হবে না তাহলে হবে আমি গাছটাকে পড়ে যেতে দেখলাম আই স দ্য থ্রি ফলিং ডাউন উত্তর হবে সি ফলিং ডাউন বিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন থার্টিন ওয়ার ডট ডট অপশন এই Did you cut your hair? Option B, have you cut your hair? Option C, are you cutting your hair? Option D, did you have your hair cut? So, if you want to see the first thing, the first thing is cut. I mean, you don't have to cut. If you want to say, where did you cut your hair? Then, you have to cut your hair. তুমি কোথায় তোমার চুল কেটেছিলে মানে তুমি নিজেই কেটেছিলে তাই হচ্ছে সেজন্য এটা হবে না হ্যাভ ইউ কাট ইউর হিয়ার তুমি কোথায় তোমার চুল কেটেছো এগুলো হবে না কারণ নিজে নিজের চুল কাটায় সেই সেন্সে কাট ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি বলেন যে তুমি কোথায় তোমার চুল কাটিয়েছিলে 
কাটিয়ে ছেলে হলে সেটা কজিটিভ ভার্ব আর কাট এর সরাসরি কোনো কজিটিভ ভার্ব নেই সেই জন্য হ্যাভ সামথিং কাট বাই সামবডি এরকম করতে হবে তো আর ইউ কাটিং ইউর হেয়ার এটাও হবে না ডিড ইউ হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট এটা হবে কারণটা একটু বলি এটা উত্তর হবে কেন হবে দেখুন হ্যাভ সামথিং ডান বাই সামবডি যার অর্থ হচ্ছে কাউকে দিয়ে কোনো কিছু করিয়ে নেয়া এটা কজিটিভ ভার্ব হ্যাভ সামথিং ডান বাই সামবডি নিজে করা না কাউকে দিয়ে কোনো কিছু করিয়ে নেয়া সেরকম সেন্সে আপনি এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করতে পারেন এবং এখানে এই স্ট্রাকচারটাই ব্যবহার করা হয়েছে যেমন আমি রহিমকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিলাম তাহলে আই হ্যাড এ লেটার হ্যাবকে হ্যাড হয়েছে আর সামথিং অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু লেটার আই হ্যাড এ লেটার যেহেতু নিলাম পাস্ট ইন ইভনাইটেন্স সেই জন্য আই হ্যাড এ লেটার রিটেন আমি একটা চিঠি লিখিয়ে নিলাম বাই রহিম রহিমকে দিয়ে তো দেখুন হ্যাড সামথিং রিটেন পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম ডান সেই জন্য এখানে যে ভার্বি থাকবে সেটার পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম দিয়ে দিতে হবে রিটেন বাই রহিম রহিমকে দিয়ে তো আমি রহিমকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিলাম আই হ্যাড এ লেটার রিটেন বাই রহিম আবার আপনি আরেকটা ট্রান্সলেশন দেখুন যেটা এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে তুমি কোথায় তোমার চুল কাটিয়েছিলে এখানে কিন্তু নিজে কেটেছিলে না কাটিয়েছিলে সেই জন্য ব্যবহার করতে হবে এই স্ট্রাকচারটা ওয়ার ডিড ইউ হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট বিবাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন কাট দ্বারা সেটা উল্লেখ নেই সেই জন্য যদি উল্লেখ থাকতো তাহলে বাই দিয়ে সামবডি দিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু সেটা উল্লেখ নেই সেই জন্য তুমি কোথায় তোমার চুল কাটিয়েছিলে ওয়ার ডিড ইউ হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট বিবাস এই স্ট্রাকচারটাই ওখানে ব্যবহার করা হয়েছে কারণ কাট ব্যবহার করলে শুধু নিজে কেটেছিলে কিন্তু কাটিয়েছিলে সেই জন্য এই স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে হ্যাভ সামথিং ডান বাই সামবডি কাউকে দিয়ে কোনো কিছু করিয়ে নিয়ে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেই জন্যই উত্তরটা হবে ওয়ার ডিড ইউ হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট তুমি কোথায় তোমার চুল কাটিয়েছিলে কজিটিভ ভার্ভ ফর্টিন রহিম আসার আগে করিম এসে থাকবে অপশন এই রহিম উইল খাম বিফোর করিম উইল খাম অপশন বি রহিম উইল খাম বিফোর করিম উইল খাম Rohim will have come before Korim will come. Rohim will have come before Korim comes. Korim will come before Rohim will have come. So viewers, you can see the two things. One is that Rohim is coming to Korim. So what is this? We can see it in our own way. So what is this? Rohim will come to Rohim. So what is this? Rohim will have come. Rohim will have come. Rohim will have come. প্রথম অংশটুকু ঠিক আছে এসে থাকবে থাকলে ফিউচার পারফেক্ট কোনো কাজ করে থাকবে তো রহিম উইল হ্যাভ কাম রহিম এসে থাকবে বিফোর করিম উইল কাম করিম আসার আগে এখানে কিন্তু বলা নেই যে করিম আসবে আগে করিম আসার আগে সেজন্য এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটেন্স হবে এখানে দেওয়া হয়েছে ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স সেজন্য হবে না রহিম উইল হ্যাভ কাম এই অংশটুকু ঠিক আছে যে রহিম এসে থাকবে বিফোর করিম উইল কাম উইলটা এখানে ভুল হয়েছে যে করিম আসবে আগে না আসার আগে সেখানে উইলটা বসানো যাবে না এইটা দেখুন সি নাম্বার রহিম উইল হ্যাভ কাম রহিম এসে থাকবে এসে থাকবে করে থাকবে সেজন্য উইল হ্যাভ কাম ফিউচার পারফেক্ট করিম আসার আগে বিফোর করিম কামস আপনি যদি বলেন করিম আসে এর ইঙ্গিটা করিম কামস আর করিম আসার আগে বিফোর করিম খামস আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটাই হবে উত্তর কারণ করিম এসে থাকবে এর ইংরেজিটা হচ্ছে উইল হ্যাভ কাম ফিউচার পারফেক্ট আর রহিম আসার আগে সে জন্য হবে আসা রহিম আসে প্রেজেন্ট ইন ইফ্রাইটেন্স হবে এটা রহিম আসে রহিম কামস আর রহিম আসার আগে বিফোর রহিম কামস এখানে দেখুন এখানে দিয়ে আছে করিম উইল হ্যাভ কাম করিম উইল হ্যাভ কাম করিম এসে থাকবে বিফোর রহিম উইল হ্যাভ কাম তো করিম এসে থাকবে বিফোর করিম উইল হ্যাভ রহিম উইল হ্যাভ কাম রহিম এসে থাকবে আগে কিন্তু রহিম এসে থাকবে আগে কেমন শোনা যায় সমস্যাটা হচ্ছে এই পরের অংশটুকু দেখেন এখানে এটা হবে না কারণ বিফোর করিম উইল কাম করিম আসবে আগে হয় না বিফোর করিম উইল কাম করিম আসবে আগে হয় না বিফোর করিম কামস করিম আসার আগে এইটা কিন্তু ঠিক আছে তাহলে উত্তর হবে ছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফিফটিন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স দ্য কমিটি অ্যাপ্রুভড 
by the new policy. B. The committee approving the new policy. C. The policy approved by the committee. The policy was approved by the committee. So, viewers, ekhane passive form ta ke bojate jacche je committee approved passive form jodi korte hoy tale past tense e passive korte gele ekhane was were missing royeche ar committee ke onumodon kora hoyechilo bishoy ta erokom bojacche na shejon eta hobe na the committee approving the passive form e kora hoy tahole ekono auxiliary verb ekhane nei shejon eta hobe na the policy approved by the committee ekhane dekhun jodi passive form kora hoy tale past tense e passive hole shudhu approved hobe na was approved hoar kata. She jonno eta hobe na. Policy policy ke approved kora hoye chilo. Past in different tense kore. The policy was approved hoar kata. Kintu dekhon the policy approved. The policy approved mane policy tai kono kisu approved kore chilo by the committee. Tao lekhane past in different tense ono jai passive kore was hoar kata. Kintu ekhane was nahi. She jonno eta hobe na. The policy was approved. Dekhon past in different tense passive kore apna jaanen. Was where verb er past participle form boshe. The policy was approved. She jonno eta hobe. Policy ta onumodon kora hoyechilo by the committee. Committee er dara ei je policy policy ta ke approve kora hoyechilo onumodon kora hoyechilo. To viewers asha kori bujhte perechen she jonno uttor hobe D. 16. He told me that he dash in Khulna in the previous year. Option A has been living. Option B had been living. Option C was living. Option D or Gotha, sorry, D is living. So, ekhane dekhon, jodi Bangla kori amra. He told me that. Tini ama ke bolat chilen je. He dash in Khulna in the previous year. Tini Gotha vachor Khulna the. তিনি কত গত বছর খুলনাতে যদি আমরা এই উত্তরটা ধরি যে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি গত বছর খুলনাতে হ্যাজ বিন লিভিং বাস করিতেছে হ্যাজ বিন লিভিং দিলে বাংলা হবে বাস করিতেছে তো এটা কি মেলে যে তিনি বলেছিলেন আমাকে বলেছিলেন অতীত রয়েছে সেজন্য হ্যাজ বিন পরের অংশটুকু হ্যাজ বিন এটা যায় না তিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি গত বছর আবার দেখুন গত বছর রয়েছে তিনি গত বছর খুলনাতে বাস করিতেছেন এটা বলা যায় না যেহেতু গত বছর হয়েছে সেজন্য বাস করিতেছিলেন দিলে হতো হ্যাড বিন লিভিং এইটা হবে কেন আরেকটি বিষয় দেখুন ওয়াজ লিভিংও তো হতে পারে কিন্তু কেন হবে না কারণ যদি সময় উল্লেখ থাকে গত বছর তাহলে সেখানে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে হবে অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অথবা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কিন্তু হ্যাজ বিন লিভিং হবে না কারণ আগের অংশটুকু আপনারা জানেন যে past indefinite tense royeche ebong apnara janen je indirect speech er khetre present perfect hoye jabe past perfect continuous tense eta kintu muloto chilo je present perfect continuous kintu seta hoyeche past perfect continuous she jonno hobe he told me that tini amake bolechilen je he had been living in khulna for in the previous year goto bochor tini khulna te bas korite chilen tini she kotha ta amake bolechilen was living dile সময় উল্লেখের সাথে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় না সেজন্য এটা হবে না আবার ইজ লিভিং এটা অতীত রয়েছে আবার এটা তো সময় উল্লেখ রয়েছে সেজন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে না তবে এবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি গত বছর আমাদের আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তিনি বলে তিনি বলেছিলেন যে গত বছর তিনি খুল খুলনাতে বাস করিতেছিলেন সেজন্য হ্যাড বিন লিভিং হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সেভেন্টিন Choose the correct sentence. A. I don't never go swimming in September. I never go swim in September. C. I don't never swimming in September. D. I never go swimming in September. So, I can say that I can say that I can say that I can go swimming in September. I can say that I can say that I can say that I can go swimming in September. He will go swimming. Kintu, ekhane dekhun, I don't never. Don't negative, abar never o negative. To por por erakom negative, eki clause er modde, duita negative shadaran to boshena. She jonno, I don't never go swimming in September hobe na. Don't o negative, never o negative. Tabe dekhun, I never go swim. Go swim to nei. Go swimming mana shadar karte jawa. She jonno eta hobe na. I don't never swimming. 
দেখুন ডোন্ট আবার নেভার ব্যবহার করা হচ্ছে সেজন্য এটা হবে না আই নেভার গো সুইমিং ইন সেপ্টেম্বর এইটা হবে কারণ আপনারা জানেন গো সুইমিং হচ্ছে সাঁতার কাটতে যাওয়া আর এখানে দেখুন একটাই নেভার নেভার দেওয়া রয়েছে সেজন্য ডোন্ট ব্যবহার করা হয়নি আর আপনি যদি নেভার ব্যবহার করেন তাহলে আর অক্সিলিয়ারভাবে সাথে নেগেটিভ ব্যবহার করতে হবে না মানে নেগেটিভ ইয়ার ব্যবহার না করলে হবে আমি কখনোই যদি বলেন যে আমি কখনোই মিথ্যা কথা বলি না আই নেভার ঠেল এ লাই বা আই নেভার ঠেল লাইজ নেভার দিলে ডোন্ট ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ পর দুইটা নেগেটিভ হবে না সেই জন্য হবে আই নেভার গো সুইমিং ইন সেপ্টেম্বর আমি সেপ্টেম্বরে কখনোই সাঁতার কাটতে যাই না বা সাঁতারে যাই না আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেই জন্য উত্তর হবে ডি নেক্সট এইটিন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ওয়ার ডিড ইউ ওয়ার ডিড হি ওয়েন্ট ইয়েস্টারডে অপশান বি ওয়ার হি ওয়েন্ট ইয়েস্টারডে সি ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে ডি ওয়ার হ্যাড হি গন ইয়েস্টারডে তো প্রথমে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে ইয়েস্টারডে যদি সময় উল্লেখটা দেওয়া থাকে তাহলে পাস্ট ইনিফাইন টেন্স করতে হবে আর পাস্ট ইনিফাইন টেন্সের অক্সিজ ভার্ব হচ্ছে ডিড ডিড যখন বসে যাবে তখন মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তো এখানে দেখুন ওয়েন্ট দেওয়া আছে সেজন্য এটা হবে না হোয়ার ডিড হি গো হওয়ার কথা কিন্তু হোয়ার ডিড হি ওয়েন্ট রয়েছে ডিড পাস্ট ইনিফাইন টেন্সে একবার অক্সিজ ভার্ব দেওয়া হয়েছে ডুকে ডিড করা হয়েছে আর এখানে মেন ভার্বের সেজন্য প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে এটার পাস্ট ফর্ম হবে না এই ওয়েন্টের কারণে এটা ফুল ওয়ার হি ওয়েন্ট ইয়েস্টারডে এখানে পাস্ট ইনিফাইন টেন্স হওয়ার সত্ত্বেও এখানে কোনো অক্সিলির ভার্বি ব্যবহার করা হয়নি সেজন্য এটা হবে না ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে এটা ঠিক আছে ওয়ার কোথায় সে গতকাল কোথায় গিয়েছিল দেখুন সে গিয়েছিল আর ইংলিশটা আছে হি ওয়েন্ট আর সে গিয়েছিল ডিড হি গো আর সে গতকাল কোথায় গিয়েছিল ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে থাকার কারণে পাস্ট ইনিফাইন টেন্স করতে হবে এবং পাস্ট ইনিফাইন টেন্সে অক্সিজ ভাব ডিড ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে ওয়েন্ট ব্যবহার করা হয়নি প্রেজেন্ট ফর্মে ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা কারেক্ট আছে ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে সে গতকাল কোথায় গিয়েছিল ডি নাম্বার দেখুন ওয়ার হ্যাড হি গন ইয়েস্টারডে যদি এরকম ইয়েস্টারডে লাস্ট উইক লাস্ট নাইট লাস্ট মান্থ এরকম কোনো টাইম উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই পাস্ট ইনিফাইন টেন্স করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করা যাবে না সেজন্য উত্তর হবে সি ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট নাইনটিন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এই হি ইস থিঙ্কিং দ্যাট হি লিভস ফর লন হি লিভস ফর সিলেট সিলেট বি হি থিঙ্কস দ্যাট হি হ্যাজ লেফট ফর সিলেট হি থট দ্যাট হি ইজ লেফট ফর সিলেট ডি হি থিঙ্কস দ্যাট হি লিভিং ফর সিলেট তো বিয়ার দেখুন এটা যদি বাংলা করি তাহলে হি ইস থিঙ্কিং দ্যাট সে ভাবছে যে বা সে মনে করছে যে হি ইস থিঙ্কিং মনে করছে যে সে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় লিভ ফর অর্থ হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া বা কোনো উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া তো এখন এখানে যদি বলেন যে সে ভাবছে যে সে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এটা কোনো বাংলাই সেন্স হয় না সেজন্য এটা হবে না হি থিঙ্কস দ্যাট তিনি মনে করে যে হি হ্যাজ লেফট ফর সিলেট তিনি মনে করে বা তিনি ভাবে যে তিনি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এটা কিন্তু বাংলা সুন্দর শোনা যাচ্ছে যে তিনি মনে করে যে তিনি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে প্রেজেন্ট এবং প্রেজেন্টের মধ্যে রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং বাংলাটাও ঠিক হচ্ছে যে তিনি মনে করে যে তিনি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এটা ঠিক আছে তারপরে দেখুন হি থট দ্যাট তিনি ভেবেছিলেন যে হি ইজ লেফট ফর সিলেট আর হি ইজ লেফট মানে তাকেই ত্যাগ করা হয়েছে সিলেটের উদ্দেশ্যে এটা কিন্তু হয় না কারণ সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার ইংলিশ আছে হি লিভ ফর কিন্তু হি ইজ লেফট এটা প্যাসিভ করা হয়েছে প্যাসিভ করার কারণে এটা হবে না তিনি ভেবেছিলেন যে এটা দেখুন অতীত রয়েছে আবার এখানে প্রেজেন্ট রয়েছে আর বাংলাও হয় না তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি তাকে সিলেটের জন্য বা সিলেটের উদ্দেশ্যে তাকে ত্যাগ করা হয়েছে হি ইজ লেফট তাকেই ত্যাগ করা হয়েছে সেজন্য এটা হবে না হি থিঙ্কস দ্যাট তিনি মনে করে যে হি লিভিং ফর সিলেট এটা কোনো টেন্সই হয়নি হি থিঙ্কস দ্যাট তিনি মনে করে যে হি লিভিং যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হতো তাহলে হি ইজ লিভিং কিন্তু কিছুই ব্যবহার করা হয়নি সেজন্য এটা হবে না তাহলে উত্তর হবে বি হি থিঙ্কস দ্যাট হি হ্যাজ লেফট ফর সিলেট তিনি মনে করে যে তিনি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে বি নেক্সট টোয়েন্টি চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স অপশন এই দ্য রোডস অফ ঢাকা ইজ ওয়াইড দ্যান খুলনা 
The roads of Dhaka are wider than Khulna. C. The roads of Dhaka are wider than that of Khulna. D. The roads of Dhaka are wider than those of Khulna. Viewers, I can see that in Bangla, the roads of Dhaka, Dhaka Rastagulo are ease. I can see that Dhaka Rastagulo are ease. ए कारण ये टा होगे ना एवं आरो कारण रहे थे ढाका रास्ता गुलो खुलना रास्ता थे के प्रशस्तो तलशे के तरे खुलना थे के प्रशस्तो इन्हें दिया रहे दैन खुलना खुलना थे के ढाका रास्ता गुलो खुलना थे के प्रशस्तो इधर बांग्लाव है ना ये टा होगे बना एवं रोड्स हेडवाटर नो शरे भारवो मिसिंग हुए the roads of Dhaka are wider than Khulna. Dhaka Rasta Gulek and Arbeva Karavacha Kintu, Dhaka Rasta Gulo Kulna take a prosesto, Kulna take a prosesto, and a Kulna Rasta take a prosesto. She's in a Kulna take a Shudu Kulna take their Karneta Hobeda. The roads of Dhaka Dhaka Rasta Gul are wider than that of Kulna. Dhaka Rasta Gulo Kulna actor Rasta take a prosesto, Kintu actor as taken as the singular take a check and that Bavar Kotabe. तो आपने जो भी बोलें जो ढाका रास्ता गुलो खुलना रास्ता तक के पोशाक तो ये टा होर को था the roads of Dhaka are wider than the roads of Khulna किंतु एक ही सेंटेंस है बाय एक ही क्लास है दूसरी जगह रोड शायद जो नो सिंगुलर होले बाबर करते हैं बेड और पुल रेल होले बाबर करते हैं बेड तो देखो ना इकने पुल रेल रोए से रोड्स रोए से किंतु इकने डेड बाबर करा हुए चे एक टा रास्ता थे के तो ना रास्ता गुलत थे के शेजुन नो बाबर करते हैं दोस किंतु दोस बाबर करा नहीं तो डेड बाबर करा करने टा हो बिना the roads of Dhaka are wider than those of Khulna Dhaka रास्ता गुलो खुलना रास्ता थे के wider पोशुस तो तो अपन किंतु ऐसे those of roads इकने roads roads से रिपोनाउन हिसे बाबर करा हुए से दोस तो इकने देखून पुल रेल होले परे that बाबर करा जावे ना इकने that बाबर करना करने डा भूल हो जाचे किंतु बाबर कोट पुल रेल होले पुल रेल होले बाबर कोट तो अबे अपना दोस शेष जो ना बे the roads of Dhaka are wider than those of Khulna उत्तर हबे D आशा करी बुझते बोले चल जब ढाका रास्ता गुलो खुलना रास्ता थे के प्रशस्तो इटा हबे उत्तर एक है ना जब उन्हें खुलना थे के खुलना रास्ता ही नहीं खुलना थे के इस जनो हबो ना आ इटा डेट ऑफ बाबर करा हुआ है चकिंतु सिंगुलर तो ना शेजुनो डेट ऑफ बाबर करा करना हबरा पुलर एल रोड्स शेजुनो बाबर करते हुए दोस एक आने उत्तर हबे डी आशा करी बुझते बोले चल 21 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ए a snake can eat and digest animals much larger than it a snake can eat and digest animals much larger than its a snake can eat and digest animals much larger than itself d a snake can eat and digest animals larger than it than it has to amra bangla kori a snake can eat and digest ekta snake khete pare ebong hojom korte pare prani मास लार्ज जत्ता नहीं इट इटा थे के अनेक बड़ो एकों इटा थे के अनेक बड़ो ये इट टकिन तो ये पुनाउं टा बाबर करा हुए चे किन्तु इटा इस पोस्टो करे बाबर करा हुए नहीं जे इटा थे के बड़ो जे प्राणी गुलो रोए चे सिनेके थे के सिनेके थे के बड़ो जे प्राणी गुलो चे छे प्राणी गुलो के सिनेके खेते then eats, then eats बाबर करा है। इकने possessive form हो बेरा। कारण इकने इटर कोनो किस्सु थे के possessive form को थे बाबर करते हैं। इटर कोनो किस्सु। किंतु इटर नीजत थे के शेजुन नो eats बाबर करा possessive form इकने हो बेरा। A snake can eat and digest animals much larger than itself। इटर नीजत थे के जे प्राणी गुलो बोरो रोए चे। अनेक बोरो जे प्राणी गुलो रोए चे। शे प्राणी गुलो के खेते परे एवं हजम करते परे। एक ता शाप खेते परे एवं हजम करते परे ता निजी थे के अनेक बड़ो प्राणी देर के खेते एवं हजम करते परे। शेष न दैन ईट सेल सने के पुरी बर्ते पुना उन बोझ बे ईट एवं ता निजी थे के शेष न दैन ईट सेल इटा ही हो बे कारेक्ट उत्तर। तब देखो न खाने रोए चे इसने कैन ईट एंड डाइजेस्ट एनिमल्स लार्जर तार थे के ये रकम बांग्ला करा जाए ना शेजुन नेट हो बे ना उत्तर हो बे छी सी आशा करी बुझते बोले चल नेक्स्ट ट्वेंटी टू चूज द करेक्ट सेंटेंस ही फील्स मोर गुड टुडे बी ही फील्स बेटर टुडे सी ही फील्स कंपैटिबली वेल टुडे 
হে ফিলস মোর বেটার টুডে তো দেখুন ডিগ্রি ব্যবহার করা হয়েছে গুড গুডের কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার কিন্তু মোর গুড এটা ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহার করা যায় সেটা হচ্ছে যখন দুইটা অ্যাজেক্টিভের মধ্যে তুলনা হবে তখন আপনি মোর গুড ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু এখানে দুইটা অ্যাজেক্টিভের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে না দুইটা অ্যাজেক্টিভের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে না হি ফিলস মোর গুড টুডে তাহলে এখানে বেটার হওয়ার কথা কিন্তু মোর গুড ব্যবহার করেছে সেই জন্য এটা হবে না হি ফিলস বেটার টুডে এইটা হবে হি ফিলস বেটার টুডে তার মানে সে আজকে ভালো অনুভব করছে সে আজকে ভালো অনুভব করছে সেজন্য হি ফিলস বেটার টুডে এই জন্য এইটা হবে উত্তর এইটা হবে না কারণ হি ফিলস কম্পারেটিভলি ওয়েল টুডে তো কম্পারেটিভলি যদি ব্যবহার করেন তাহলে ওয়েল ব্যবহার করাটা কম্পারেটিভলি হি ফিলস কম্পারেটিভলি ওয়েল টুডে তিনি তুলনামূলকভাবে ভালো আছেন তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু এটা এটা উত্তর হবে কিন্তু এখানে অপশনে আমি এখানে বেটার লিখতে গিয়ে ওয়েল লিখেছি কিন্তু এটাও বলা যাবে যে সে তুলনামূলকভাবে আজকে ভালো অনুভব করছে যদি তুলনামূলকভাবে পরে যদি এখানে বেটার দেওয়া থাকতো তাহলে সেই উত্তরটা হতো না কিন্তু আমি এখানে ওয়েল লিখেছি আর ওয়েল লেখার কারণে এই উত্তরটাও হবে হি ফিলস কম্পারেটিভলি ওয়েল টুডে তিনি সে তুলনামূলকভাবে আজকে ভালো আছে এটা বি এবং সি দুটাই হবে হি ফিলস মোর বেটার টুডে তো বেটার আগে মোর বেটার হয় না যদি মাছ বেটার ব্যবহার করা যেত তাহলে ব্যবহার করা যেত মাছ বেটার টুডে উত্তর হতো সে আজকে অনেক ভালো অনুভব করছে অনেক ভালো ইংলিশটা মোর হয় না মাছ বেটার হয় তো ভিউর্স এখানে একটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে যে উত্তর এটাও হবে এটাও হবে আমি এখানে বেটার লিখতে গিয়ে ওয়েল লিখেছিলাম মিস মিস রিটেন হয়েছে তো সরি ফর দ্যাট সে জন্য উত্তর বি এবং সি উভয়ই করা যাবে সে আজকে অনেক ভালো অনুভব করছে আগের থেকে ভালো অনুভব করছে বা অনেক ভালো অনুভব করছে অথবা সে তুলনামূলকভাবে আজকে ভালো অনুভব করছে তুলনামূলকভাবে পরে পজিটিভ ফর্ম দিতে হয় ওয়েল দিয়ে আছে সে জন্য এই দুটাই হবে উত্তর কিন্তু এটা দিয়েছি এটা মিস রিজন করার জন্য দুঃখিত এটাও উত্তর হবে ছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন টোয়েন্টি থ্রি দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস স্পিকিং ইউ উইল ডু ইট ইউ উইল ডু বেটার ইট বি বেটার ইউ উইল ডু ইট সি ডু বেটার ইট ডি দ্য বেটার ইউ উইল ডু ইট তো ভিউর্স আপনারা জানেন দা মোর দা মোর অথবা দা মোর দামোর যতই তুমি প্র্যাকটিস করো যতই তুমি স্পিকিং প্র্যাকটিস করো এরকম আছে যতই ততই এরকম স্ট্রাকচার তো সেক্ষেত্রে প্রথমেই যদি কম্পারেটিভ ফর্ম দিয়ে শুরু হয় তাহলে এই পরের অংশটুকু কম্পারেটিভ ফর্ম দিয়ে শুরু হতে হবে কিন্তু এখানে দেখুন ইউ উইল ডু বেটার ইট এ কম্পারেটিভ ফর্ম দিয়ে শুরু হয়নি সে জন্য হবে না বেটার কম্পারেটিভ ফর্ম দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু দা বেটার ব্যবহার করা নেই দামোর দা মোর তার মানে এখানেও আপনাকে দা ব্যবহার করতে হবে দা মোর দা বেটার কিন্তু শুধু বেটার ব্যবহার করা হয়েছে সে জন্য এটা হবে না ডু বেটার ইট কম্পারেটিভ ফর্ম দিয়ে শুরু করা হয়নি সে জন্য এটা হবে না দ্য বেটার ইউ উইল ডু ইট এইটা এখানেও দা ব্যবহার করা হয়েছে এখানেও দা ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য জন্য দ্য বেটার ইউ উইল ডু ইট যত বেশি তুমি প্র্যাকটিস করো বা করবে তত বেশি তুমি ভালো করবে এরকম সেন্স বোঝা সে জন্য দ্য বেটার ইউ উইল ডু ইট আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি কম্পারেটিভ ফর্ম দিয়ে শুরু হয় তাহলে এই অংশটুকু কম্পারেটিভ ফর্ম হতে হবে এবং দা দিয়ে শুরু হয়েছে সেজন্য এখানেও দা দিয়ে শুরু করতে হবে কিন্তু এখানে দেখুন দা নেই সেজন্য হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে ডি ডি টোয়েন্টি ফোর চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এই হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মাইন বি হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মি সি হি ইজ অ্যাট গু অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই সেলফ ডি হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আই তো ভিউর্স অ্যাজ প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস অ্যাজ এরপরে সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে বাংলাটা হচ্ছে এই যে সে হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মাইন সে আমার মতোই ভালো সেক্ষেত্রে আমার মতো তাহলে অ্যাজ গুড অ্যাজ এর পরে দেখুন পজিটিভ ফর্ম ব্যবহার করা রয়েছে কিন্তু ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম সেজন্য এটা হবে না হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মি 
এটা অবজেক্টিভ মি ব্যবহার করা রয়েছে তাই আমার মতোই ভালো বাংলাতে কিন্তু ঠিকই আছে হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মি কিন্তু আপনার যেন অ্যাজ হি ইজ সাবজেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে যদি অ্যাজ গুড অ্যাজ 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 দুই পাশে অ্যাজ ব্যবহার করা থাকে যেমন ধরেন অ্যাজ অনেস্ট অ্যাজ অ্যাজ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাজ এরকমের পরে এই দুই পাশে অ্যাজ থাকলে মতো এই এক্সপ্রেশনের পরে আপনাকে সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এটা স্পোকেন ইংলিশে ঠিক আছে ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মি কিন্তু রিটার্ন ইংলিশে এটা ভুল হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আই হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে মি থাকার কারণে এটা হবে না এখানে রিফ্লেক্সিভ কোনো কিছু হবে না হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই সেভ সে আমার নিজের মতোই ভালো এখানে অ্যাজ গুড অ্যাজের পরে সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে কিন্তু এখানে মাই সেলফ রিফ্লেক্সিভ ফর্ম ব্যবহার করা রয়েছে পসিটিভ ফর্ম ব্যবহার করেছে এবং রিফ্লেক্সিভও ব্যবহার সেই জন্য এটা হবে না হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আই সে আমার মতোই ভালো দেখুন অ্যাজ গুড অ্যাজের পরে সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করা রয়েছে সেই জন্য এটাই হবে কারেক্ট উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে ডি নেক্সট টোয়েন্টি ফাইভ শর্টলি মিন্স শর্টলি শব্দটার মানে কি এই শর্ট বি স্মল সাইজড C. Similar. D. Soon. তো বিবার শর্টলি শর্টলি অর্থ হচ্ছে দ্রুত তাড়াতাড়ি বা দ্রুত তো সেজন্য উত্তর হবে ডি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডি নেক্সট টোয়েন্টি সিক্স আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা ড্যাশ টু থাউজেন্ড তার মানে দেখুন আমি দুই হাজার সাল থেকে ঢাকা আমি দুই হাজার সাল থেকে ঢাকায় বাস করছি দু হাজার সালে ঢাকায় বাস করছি এটা বলা যায় না দু হাজার সাল থেকে তো অপশন দেখুন এই ইন বি সিন্স সি ঠিল ডি আফটার তো যেহেতু হবে আমি আই হ্যাভ বিন লিভিং আমি বস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আমি বাস করছি মানে এখনও বাস করছি ইন ঢাকা আমি ঢাকাতে বাস করছি ড্যাশ টু থাউজেন্ড তো আমি দু হাজার সাল থেকে ঢাকায় বাস করছি যদি ইন দি তাহলে আছে দুই হাজার সালে ঢাকায় বাস করছি এটা হয় না সিন্স দিলে হবে সিন্স অর্থ হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে সেক্ষেত্রে সিন্স টু থাউজেন্ড দুই হাজার সাল থেকে আমি ঢাকায় বসবাস করছি সেজন্য উত্তর হবে বি তো টিল দিলে দুই সাল পর্যন্ত আমি ঢাকায় বাস করছি সেটা হবে না বা দুই সাল পর্যন্ত বা দুই সাল না পর্যন্ত এটা হবে না সেজন্য টিল হবে না আর আফটার হবে দুই সালের পর দুই সালের পর আমি ঢাকা বাস করছে সেটা হবে না সেটা সেল থেকে এটা কিন্তু একটা সেন্স প্রকাশ করছে যে এত সাল থেকে আমি এখানে বাস করছি এরকম ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে সিন্স তো আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা সিন্স টু থাউজেন্ড আমি দুই সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করছি আপনারা দেখেছেন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং তো কোনো সময় থেকে উনিশশো সাল থেকে তখন সিন্স নাইনটিন এরকম আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে বি নেক্সট টোয়েন্টি In many ways, riding a bicycle is similar to Option A, driving a car B, when one drives a car C, the driving of a car D, when we drive a car So, viewers, I can't believe that In many ways, on a way অনেক দিক থেকে দেখতে গেলেই রাইডিং এ বাইসাইকেল একটা বাইসাইকেল চালানো ইজ সিমিলার টু ড্যাশ তো দেখুন এখানে জিরে অ্যান্ডে শুরু হয়েছে বাইসাইকেল চালানো ড্যাশ করার সামিল তো জিরান ব্যবহার করা হলে সেখানে প্রিপোজিশন এখানে টুটা প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশন করে ভারবের সাথে আইনজি ব্যবহার করতে হবে সেজন্য ড্রাইভিং এ কার বাইসাইকেল চালানো কার চালানোর মতোই কার চালানোর মতোই বা কার চালানোর সামিল সেক্ষেত্রে ড্রাইভিং এ কার এটাই উত্তর হবে আর আপনি যদি এরকম করেন যে বাইসাইকেল চালানো হচ্ছে যখন একজন কার চালায় তার সমান কিন্তু হবে না কারণ এখানে দেখুন জিরান ব্যবহার রাইডিং এ বাইসাইকেল তাহলে এখানেও জিরান ব্যবহার করতে হবে কিন্তু হোয়েন ব্যবহার করা রয়েছে সেজন্য হবে না দ্য ড্রাইভিং এটা ভার্বাল নাউন ব্যবহার করা হয়েছে দ্য ড্রাইভিং অব এ কার তো যখন ভার্বের আগে আপনি দা দিয়ে দেবেন ভার্বের সাথে আইনজি তার আগে দা দিয়ে দেবেন সেটা হয়ে যাবে ভার্বাল নাউন সেজন্য ভার্বাল নাউন ব্যবহার করা যাবে না এখানে যদি থাকতো দ্য রাইডিং অব এ বাইসাইকেল তাহলে এখানে দ্য ড্রাইভিং অব এ কার ঠিক ছিল কিন্তু এখানে শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে রাইডিং এ বাইসাইকেল একটা বাইসাইকেল চালানো সেজন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ড্রাইভিং এ কার একটা গাড়ি গাড়ি চালানো 
রাইডিং এ বাইসাইকেল ড্রাইভিং এ কার এরকম ব্যবহার করতে হবে আবার যদি হোয়েন ব্যবহার করেন তাহলে তো হবেই না হোয়েন উই ড্রাইভ এ কার যখন আমি একটা গাড়ি চালাই এটা হবে না তাহলে বলতে হবে জিরান ব্যবহার করা থাকলে এই পাশেও জিরান ব্যবহার করতে হবে তাহলে ভালো হবে যে এটা করার থেকে ওইটা করা ভালো যেমন যদি বলি যে খাওয়ার থেকে যাওয়া ভালো তাহলে গোয়িং ইজ বেটার দ্যান ইটিং তাহলে দেখুন গোয়িং এবং ইটিং ব্যবহার করা হচ্ছে তো এখানেও রাইডিংয়ে বাইসাইকেল বাইসাইকেল চালানো ইজ সিমিলার টু ইজ সিমিলার টু ড্রাইভিং এ কার জিরান্ড এখানেও জিরান্ড সেজন্য উত্তর হবে এ আশা করি বুঝতে পারি কিন্তু এইগুলোতে হোয়েন হোয়েন ব্যবহার করার কারণে হবে না যেহেতু জিরান্ড এ পাশে জিরান্ড ব্যবহার করতে হবে আর এখানে আইনজি করা হয়েছে কিন্তু দা দিয়ার কারণে এটা হবে না কারণ দা দিলে ভারবাল নাউন হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট টোয়েন্টি এইট উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট নিচের কোনটা সঠিক হিওর খাম হি বি হিয়ার খামস হি সি হিয়ার হি খামস ডি খামস হি হিয়ার বিয়ার সেটাকে গ্রামাটিক্যালি বলে ইনভার্সান যদি হিয়ার দিয়ার দিয়ে বাক্য শুরু হয় তারপরেই দিতে হবে ভার্ব তারপরে দিতে হবে সাবজেক্ট হিয়ার বা দিয়ার এই যে তোমার বই হিয়ার ইজ ইয়ার বুক আমরা বলি না হিয়ার ইয়ার বুক ইজ আমরা বলি হিয়ার ইজ ইয়ার বুক এই যে রহিম আসছে হিয়ার খামস রহিম এরকম তো এরকম যে হিয়ার দিয়ার দিয়ে থাকলে ইনভার্সন মানে উল্টে যাবে প্রথমেই হিয়ার বা দিয়ার দিয়ে শুরু হবে তারপর দিতে হবে ভার্ব তারপর দিতে হবে সাবজেক্ট কিন্তু এখানে একই রকম ব্যবহার করা হয়েছে ভার হিয়ার দেওয়া হয়েছে ভার্ব দেওয়া হয়েছে সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা ভুল কারণ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কিন্তু শুধু কাম দেওয়া হয়েছে সেজন্য এটা হবে না হিয়ার কামস হি এইটা হবে কারণ দেখুন হিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে তারপর ভার্ব দেওয়া হয়েছে এবং হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেজন্য এসও দেওয়া হয়েছে সেজন্য এটাই হবে উত্তর হিয়ার কামস হি হিয়ার হি কামস এটা হবে না কারণ হিয়ারের পরে দেখুন সাবজেক্ট দেওয়া রয়েছে আপনারা জানেন যে হিয়ার বা দিয়ার দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় তারপরে দিতে হবে ভার্ভ তারপরে দিতে হবে সাবজেক্ট সেখানে এখানে দেখুন হিয়ারের পরে হি সাবজেক্ট দেওয়া আছে সেজন্য হবে না কামস হি হিয়ার না ইনভার্সনের সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে হিয়ার বা দেয়ার দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় এই যে এই যে রহিম আসছে এই যে আপনার বইটা এরকম যদি থাকে তাহলে হিয়ারের পরে ভার্ভ দিতে হবে তারপর সাবজেক্ট দিতে হবে কিন্তু এখানে কাম দেওয়ার কারণে হবে না এখানে হিয়ারের পরে সাবজেক্ট দেওয়ার কারণে হবে না হিয়ার এখানে হিয়ারের পরে ভার্ভ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ভার্ভের সাথে আবার সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার পরে এস বাই এস দেওয়া হয়নি সে কারণে এটা হবে এইটা হবে হিয়ার খামস হি এই যে সে আসে বা এই যে সে আসছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেজন্য উত্তর হবে বি নেক্সট টোয়েন্টি নাইন ওয়ান ফাইন মর্নিং ইজ ড্যাশ অ্যান ইডিয়ম বি এ ফ্রেজ সি এ ক্লজ ডি এ সেন্টেন্স তো ভিউর্স এটা ওয়ান ফাইন মর্নিং এটা একটা ফ্রেজ কারণ ফ্রেজ হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ যার মধ্যে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট সাধারণত থাকে না বিশেষ করে ফাইনাইট ভার্ভ থাকে না দেখুন ওয়ান ফাইন মর্নিং একটা সুন্দর সকাল এটা কয়েকটা একটা দুইটা তিনটা শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে ওয়ান ফাইন মর্নিং কিন্তু এর মধ্যে কোনো সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ভ নেই মানে ফাইনাইট ভার্ভটা নেই ফাইনাইট ভার্ভ না থাকলে একগুচ্ছ শব্দ সেটাকে ফ্রেজ বলা হয় সেজন্য এটা হবে ফ্রেজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে বি ফ্রেজ নেক্সট থার্টি স্মোক ফিল দ্য এ রুম প্যাসিভ প্যাসিভ করতে হবে স্মোক ফিল দ্য রুম মানে ধোয়া রুমটাকে ভরে ফেলেছে রুমটাকে পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল ধোয়া অপশন এই দ্য রুম ইজ ফিল্ড উইথ স্মোক অপশন বি দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড উইথ স্মোক অপশন সি দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড বাই স্মোক দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড বাই স্মোক তো ভিউর্স দেখুন ধোয়া রুমটাকে ভরে দিয়েছিল বা পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল তো এটা যদি প্যাসিভ করতে হয় প্রথমে একটা বিষয় আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে ফিল্ডের পরে প্রিপোজিশন উইথ বসে ফিল্ড উইথ কোনো কিছুতে পরিপূর্ণ যদি বলি যে এই জায়গাটা এই জায়গাটা লোকে পরিপূর্ণ তাহলে দিস প্লেস ইজ ফিল্ড উইথ পিপল এই রুমটা এই রুমটা বেঞ্চে পরিপূর্ণ তাহলে দিস রুম ইজ ফিল্ড উইথ বেঞ্চেস ফিল্ডের পরে উইথ বসে ফিল্ড উইথ কোনো কিছুতে পরিপূর্ণ হওয়া তো বিউর্স বি ফিল্ড উইথ অথবা কোনো কিছুতে পরিপূর্ণ হওয়া তো দেখুন এটা পাস্ট ইউনিফাইড টেন্স কিন্তু এখানে পাস্ট ইউনিফাইড প্যাসিভ করতে গেলে দ্য রুম আগে দিতে হবে কিন্তু পাস্ট ইউনি ফিল্ড অনুসারে হওয়ার কথা ওয়াজ কিন্তু হয়েছে ইজ সেজন্য এটা হবে না এটা দেখুন দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড 
রুমটা পরিপূর্ণ হয়েছিল উইথ স্মোক এটা হবে তো দেখুন পাঁচ ইনফিনিট টেন্স অনুযায়ী ওয়াজ বসেছে এবং তারপরে ফিল্ডের পরে উইথ হয়েছে যে রুমটা ধোয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ধোয়া রুমটাকে পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল আর এটা হবে রুমটা পরিপূর্ণ হয়েছিল রুমটাকে রুমটাই ভরে উঠেছিল ধোয়ায় এরকম আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা হবে উত্তর পাঁচ ইনফিনিট প্যাসিভ করতে গেলে ওয়াজ দিতে হবে এবং ফিল্ডের পরে উইথ বসে সে জন্য উত্তর হবে বি তো দেখুন সি নাম্বার কেন হবে না দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড বাই স্মোক ফিল্ডের পরে কিন্তু বাই হয় না উইথ হয় দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড বাই স্মোক দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড বাই স্মোক এটা এটাও হবে না কারণ এখানে ওয়াজ দেওয়া আছে এগুলো ঠিক আছে কিন্তু বাই দেওয়ার কারণে এখানে হবে না এখানেও বাই দেওয়ার কারণে হবে না এখানে উইথ দেওয়া হয়েছে কিন্তু টেন্সে সমস্যা রয়েছে ওয়াজ হওয়ার কথা কিন্তু ইজ দেওয়ার কারণে হবে না এইটা হবে উত্তর পাঁচ ইনফিনিট টেন্স অনুযায়ী ঠিক আছে ওয়াজ দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড উইথ স্মোক ধো রুমটা ধোয়াই পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তো ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি আপনাদের এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের পরিচিত যারা আছে খুব সহজে যারা যারা ইংরেজি শিখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সো ভিওয়ার্স থ্যাংকস এ লট ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস